Георги Иванов се яви лично съда. Призовани бяха още над 30 свидетели, повечето от тях бивши общински служители. Отсъстваха обаче двамата защитници на Георги Иванов. Адвокат Константин Семионов подал му оба до съда за отлагане на процеса поради съдебна ангажираност, а другият Димитър Георгиев ползва годишния си платен отпуск. От прокуратурата също поискаха делото да бъде отложено заради процесуални пречки. Считам, че отсъстваме на двамата и представлява основна пречка за даване от подпорилото. Георги Иванов заяви, че държи на своята защита и иска делото да се отложи. На въпрос на съда дали е съгласен процеса да се гледа по съкратената процедура, той каза, че не е обсъждал тази възможност с адвокатите си. Не, не сме коментирали, но аз не съм от тези, които нам се съгласил на подобно нещо. Тъй като искам и стремата да излезе на яка. А тя ще излезе в една съдебна процедура. Припомняме, че обвинителният акт срещу Георги Иванов бе внесен от окръжна прокуратура Пловдив. Сигналът за разрушаването на бившия затвор е от края на юли 2015 година. В същото време сградата била включена в списък на историческите паметници в Хасковски окръг. Разпитан в хода на досъдебното производство, Георги Иванов не се е признал за виновен. Дали може да кажете каква е вашата истина? Моята истина е прочетете, бе. Делото бе отложено за 13 октомври от 10 часа. Предвиденото по закон наказание по повдигнатото му обвинение е от 1 до 6 години лишаване от свобода, глоб от 1000 до 5000 лева и лишаване от право да взема определена държавна или обществена длъжност.